नमो नम पाठमाले भागामे अपन संस्कृत मध्या समी ओख कर आहोत समास परिचय मुला समास परिचया या भागामे अपन कर्मधारय समास या नवीन समासाची ओख कर मगसे दोन समास अपन बगित एक मजे द्वंद्व समास आणि दुसरा म्हणजे अव्ययी भाव समास द्वंद्व समासाचे आपण दोन प्रकार बघितले इतरेतर आणि समाहार त्यानंतर आपण अव्ययी भाव समासामध्ये तीन अव्यय बघितले प्रति यथा आणि स स पासून तयार होणारा सह आता त्यानंतर आपण तिसरा प्रकार बघणार आहे कर्मधारय समास कर्मधारय समास हा खरं बघायला गेलं तर तत्पुरुष समासाचाच एक भाग असतो कर्मधारय ज्यामध्ये कर्म आहे आता हे कर्मधारय समासाचं एक वैशिष्ट्य असं सांगितलं जातं की दोन्ही पद याची प्रथमा विभक्तीत असतात याच्यामध्ये तीन प्रकारचे आपल्याला संबंध दिसतात त्यातले आपण दोन पहिल्यांदा बघूया एक म्हणजे विशेषण आणि विशेष विशेष संबंध दुसरं सामान्य नाम आणि विशेष नाम संबंध आता विशेषण म्हणजे काय आणि विशेष म्हणजे काय विशेषण म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल एखाद्या व्यक्तीबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे विशेषण आणि ज्या गोष्टीबद्दल आपण विशेष माहिती सांगतो त्याला आपण म्हणतो विशेष तर विशेषण आणि विशेष असा संबंध जर येत असेल तर हा समास होतो आता जर उदाहरण आपल्याला बघायचं असेल तर आपण बघूया प्रिय भाषा प्रिय भाषा भाषा कशी आहे तर प्रिय आहे मग संस्कृतमध्ये भाषा ती असेल तर विशेषण सुद्धा स्त्रीलिंग चालणार लक्षात येते का बघा प्रिय भाषा भाषा जर स्त्रीलिंगी आहे भाषा जर ती आहे तर प्रिय हा सब शब्द सुद्धा स्त्रीलिंगीत चालणार त्यामुळं विग्रह आपल्याला काय दिसतोय बघा प्रिया भाषा भाषा ती असल्यामुळं प्रियच सुद्धा काय झालं प्रिया भाषा समजा इथं जर प्रिय विचार असत विचार तर समास पुल्लिंगी झाला असता आणि त्यामुळं प्रिय शब्द सुद्धा पुल्लिंगी चालला असता प्रिय विचार प्रिय पुस्तकम असतं तर काय झालं असतं पुस्तकम नपुसकलिंगी त्यामुळे ते झालं असतं प्रियम पुस्तकम त्यामुळे आपल्याला पहिला शब्द आपण काय बघितला प्रिय भाषा विशेषण प्रिय विशेष भाषा भाषा कशी आहे प्रिय त्यामुळे आपण समाज सोडवला प्रिया भाषा पूर्वपद आहे प्रिय उत्तरपद आहे भाषा प्रिया भाषा प्राचीन ग्रंथ हा आता इथं आपल्याला दिसते प्राचीन आणि ग्रंथ ग्रंथ आहेत आणि ते कसे आहेत तर प्राचीन आहेत मग ग्रंथाबद्दल विशेष माहिती आपण सांगितली की ते प्राचीन आहेत ग्रंथ बहुवचनात आहे ग्रंथ हा म्हणून इथं आपण काय समाज सोडवला बघा प्राचीन हा प्राचीन नह म्हणत नाही आपण एकवचन घेत नाही आहे ग्रंथ बहुवचनात आहे म्हणून प्राचीन सुद्धा आपण बहुवचनात घेतलं प्राचीन हा ग्रंथ हा बहुजन हा बहुजन हा जना हा आणि कसे आहेत बहू म्हणजे अनेक बहुजन याचा अर्थ अनेक लोक लोकांबद्दल विशेष माहिती काय सांगितली तर ते अनेक आहेत बहू शब्द हा उकारांत आहे बहू म्हटलं की ऊ येतो शेवटी म्हणून तो उकारांत शब्द आहे उकारांत शब्द आपल्याला झालेला आहे भानू भानू हो भानू भानव प्रथमा म्हणून बहू चालला बहव म्हणून इथं त्याचं विशेषण काय झालं बघा बहव जना हा अनेक लोक अनेक हे लोकांचं विशेषण झालं म्हणून बहव जना हा याला आपण म्हणतो विशेषण आणि विशेष संबंध आता सामान्य नाम आणि विशेष नाम म्हणजे काय तर सामान्य नाम म्हणजे कॉमन कॉमन नेम लक्षात येते का बघा कॉमन नेम म्हणजे आता वृक्ष आहे आणि आंब्याचं आहे तर आंबा आंब्याचं म्हणजे हे वैशिष्ट्यपूर्ण झालं 
फूल आहे आणि कमळ आहे म्हणजे एखाद्या नामाबद्दल आपण ओळखण्यासाठी त्याला विशेष नाम दिलेलं आहे एखाद्या मुलाचं नाव अमर आहे तर त्याचं ते विशेष नाम झालं सामान्य नाम म्हणजे मुलगा वृक्ष हे सामान्य नाम आंबा हे त्याचं विशेष नाम तसं आता आपल्याला दिसतं गंगा नदी नद्या बऱ्याच आहेत पण नाव आहे गंगे नदीचं गंगा मग आपण त्याला काय केलं गंगा नाम नदी भास्कर आचार्य भास्कर नावाचे आचार्य आहेत त्यामुळे त्यांना आपण म्हटलं भास्कर ह नाम आचार्य ह दीर दीर्घ यष्टिका आता हे परत विशेषण आणि विशेष मध्ये गेलं बघा यष्टिका म्हणजे काठी कशी काठी आहे तर दीर्घ आहे लांब आहे मग यष्टिका ती आहे म्हटल्यावर दीर्घच काय होणार दीर्घा यष्टिका समजा आपल्याला कालिदास कवी ही असं सांगितलं तर कवी आहे आणि तो कालिदास आहे मग आपण काय करणार कालिदास नाम कवी ही महाराष्ट्र देश ह महाराष्ट्र नाम महाराष्ट्र नाम देश ह नसतो देश नाही आहे पण आपण घेतलं समजा भारत देश घेतलं भारत देश ह भारत ह नाम देश ह पुण्यपत्तनम म्हणजे पुणे शहर पुण्यम नामपत्तनम अशा प्रकारे हा विशेषण आणि विशेष संबंध आणि सामान्य नाम आणि विशेष नाम संबंध असे हे दोन कर्मधारयचे प्रकार आपण बघितले आता कर्मधारयचाच पहिला प्रकार आपण बघितला तो म्हणजे विशेषण विशेष दुसरा बघितला सामान्य नाम आणि विशेष नाम आता तिसरा आपण बघतोय उपमान आणि उपमेय असणारा संबंध म्हणजे काय तर मुख कमलम एखाद्याचं मुख आहे आणि ते कशाप्रमाणे आहे त्याला उपमा दिली आहे काय उपमा दिली आहे कमळाप्रमाणे आहे मुखम कमलम इव आता इवचा अर्थ आपल्याला खाली दिसतोय इव म्हणजे च्याप्रमाणे आणि एवचा अर्थ काय च हे कमळ नाही आहे हे मुख म्हणजे कमळच आहे असं जर सांगायचं असेल ठासून एखादी गोष्ट आपल्याला हे नाही हे आहेच असं सांगायचं असेल तर एव वापरायचं आणि इव म्हणजे तुलना करायची असेल तर इव वापरायचं आता बघा मुख कमलम एखाद्याचं मुख हे कमळाप्रमाणे कोमल आहे कसं सांगायचं आहे मुखम कमलम इव कर्पूर गौर कर्पूर म्हणजे कापूर गौर म्हणजे गोरा शंकराचं शंकराला सुद्धा असं म्हणतात कर्पूर गौरम तर कर्पूर गौर म्हणजे काय कापरासारखा गोरा कापरासारखा शुभ्र कर्पूर इव गौर संसार सागर हो संसार म्हणजे घरातला संसार नव्हे संसार म्हणजे जग मग जग हे कसं आहे समुद्राप्रमाणे सागराप्रमाणे आहे किंवा समुद्र संसार हा सागरच आहे दोन्ही प्रकारे आपण करू शकतो संसार ह एव सागर ह संसार हाच सागर किंवा संसार ह सागर ह इव संसार सागराप्रमाणे तर कर्मधारयचे आपण तीन प्रकार बघितले लिहिताना आपण फक्त कर्मधारय असं लिहिलं तरी पुरेसं आहे आपल्याला काय वेगळं त्याचं विशेषण विशेष संबंध उपमान उपमेय संबंध विशेष नाम सामान्य नाम संबंध असं काही वेगळं सांगायला लागत नाही सांगताना आपण फक्त कर्मधारय संबंध असं सांगाय कर्मधारय समास असं सांगायचं आहे कर्मधारय समास आपल्याला कळलेला असेल तीन प्रकार आपण कर्मधारयाचे बघितले तिन्हीला पण आपण कर्मधारय असंच नाव देणार आहे विशेषण आणि विशेष सामान्य नाम आणि विशेष नाम आणि उपमान आणि उपमेय आता कर्मधारय समास झाल्यानंतर आपण त्यानंतर तत्पुरुष समासाचे प्रकार बघणार आहे तत्पुरुष समासाचा काही भाग आपल्याला नववी इयत्तेत झालेला आहे पहिला आपण भाग बघितलेला होता विभक्ती तत्पुरुष या वर्षी आपल्याला दोन समासाचे आणखीन प्रकार आहेत एक म्हणजे नय तत्पुरुष आणि पुढचा आहे उपपद तत्पुरुष नावावरनं आपल्याला खूप काही भयंकर वाटत असलं तरी असं काहीही नाही आहे पहिला प्रकार आहे त्यातला विभक्ती तत्पुरुष यासाठी आपल्याला विभक्ती सगळ्या माहिती पाहिजे हे मात्र तितकंच खरं आहे त्यासाठी आपल्याला अ कारांत आ कारांत ई कारांत उ कारांत रु कारांत त्यानंतर सकारांत तकारांत त्यानंतर या वर्षीची शकारांत चकारांत ही सगळी नामं व्यवस्थितरित्या आली पाहिजेत तर आपण यांची कोड व्यवस्थित करू शकतो विग्रह व्यवस्थित करू शकतो 
विभक्ती तत्पुरुष हा समास आपण पहिल्यांदा बघणार आहे त्यामध्ये विभक्ती तत्पुरुष समास म्हणजे काय तर समासाचे पूर्वपद आणि उत्तरपद यामध्ये विभक्तीचा संबंध येत असेल आणि उत्तरपदी काही विशिष्ट पद येत असतील नववीला सुद्धा आपण हे बघितलेलं होतं तर द्वितीय तत्पुरुष ते सप्तमी तत्पुरुष हे समास होतात पुन्हा एकदा मी वाचते समासाचं पूर्वपद आणि उत्तरपद यामध्ये विभक्तीचा संबंध येत असेल आणि त्याचप्रमाणे उत्तरपदी विशिष्ट पद येत असेल तर द्वितीय तत्पुरुष ते तत् सप्तमी तत्पुरुष समास होतात आता उत्तरपदी कुठले कुठले विशिष्ट अशी पदं येतात ते बघूया आपण पहिला समास आपण बघूया द्वितीय तत्पुरुष हे बघा तुम्हाला नववीला झालेलं आठवते का हे सगळं झालेलं आहे द्वितीय तत्पुरुष समास जर असेल तर समासाच्या उत्तरपदी गत श्रित आश्रित आपन्न अतीत प्राप्त अरुढ यापैकी कुठला तरी शब्द यापैकी कुठला तरी शब्द असावा उदाहरण आपण बघितलं समजा वृक्षाश्रित हो इथं समस्त पद आपल्याला दिसते ग्रामगत हो वृक्षाश्रित हो भूमिगत हो गुणातीत हो शेवटी बघा त्याच्या काय आहे वृक्ष आणि आश्रित भूमी आणि गत गुण आणि अतीत आता इथं आपल्याला ते शब्द दिसत आहेत अतीत त्यानंतर गत त्यानंतर आश्रित हे शब्द जे दिसत आहेत ते उत्तरपदी आलेले आहेत म्हटल्यावर समास कुठला होणार द्वितीय तत्पुरुष समास ओळखताना कसं ओळखायचं कळलंय का बघा जर आपल्याला असं लक्षात आलं की इथं ही शब्द आहेत आणि हा द्वितीय तत्पुरुष समास होतोय तर पूर्वपदाची द्वितीय करावी कशी करणार ती तर वृक्षची द्वितीय वृक्षम भूमीची द्वितीय भूमिम गुण अनेक आहेत त्यामुळं देवम देवौ देवान द्वितीय गुणान ही द्वितीय झाली तर अशा रीतीनं द्वितीय तत्पुरुष समास आपण केलेला आहे त्यानंतरचा समास आहे तृतीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुषला काही विशिष्ट शब्द आपल्याला लागतात एक म्हणजे विना रहित पूर्ण विकल युक्त सदृश सम आढ्य हीन संपन्न आणि पण बरेच आहेत पण ह्या अर्थाचे साधारण पूर्ण किंवा कमी असणे या अर्थाचे समाज शब शब्द आपल्याला उत्तरपदी पाहिजे आता उदाहरण आपण बघितलं तर धन संपन्न हो कशा ने संपन्न आहे धना ने संपन्न आहे म्हणून आपण धन शब्दाची तृतीय काय केली धने न संपन्न हो संपन्न असा शब्द उत्तरपदी येत असेल तर समास होणार आहे तृतीय तत्पुरुष समास चरण विकल हो विकल म्हणजे कमतरता असणारा आधू असणारा काय स काय विकल कशाने विकल आहे चरणाने चरणे न विकल हो धनाढ्य हो धने न आढ्य हो बदर सदृश हो बदरेण सदृश हो अशा प्रकारे हा समास होतो आणि त्यानंतरचा भाग म्हणजे चतुर्थी तत्पुरुष समास चतुर्थी जर येणार असेल तर समासामध्ये अर्थम हे शब्द हे पद उत्तरपदी असावं लागतं किंवा दोन शब्दांमध्ये जर साठी असा अर्थ होत असेल हेतू सांगायचा असेल साठी म्हणजे काय तर कशासाठी आणली आहे वाळू आमच्या घरात तर आमच्या घरात बांधकाम आहे हेतू सांगायचा आहे साठी गोपाळ वनात जातो कशासाठी जातो धेनूंचं रक्षण करण्यासाठी जातो तर असा संबंध काही येत असेल ग्रंथालय हो शब्द दिसतोय का बघा आपल्याला ग्रंथालय हो ग्रंथ ठेवण्यासाठी आलय केलेलं आहे आलय म्हणजे एक ठिकाण घर कशासाठी आलय आहे ग्रंथांसाठी मग अनेक ग्रंथ ठेवले आहेत म्हटल्यावर चतुर्थीचं बहुवचन आलं पाहिजे देवाय देवाभ्याम देवेभ्य हो चतुर्थी त्यामुळं ग्रंथचं काय होणार ग्रंथेभ्य हो आलय हो आता अर्थम जर शब्द येत असेल तर सुद्धा चतुर्थी तत्पुरुष होणार कन्या अर्थम कुणासाठी कन्येसाठी मग कन्या या शब्दाची चतुर्थी करा कन्यायै दिसते का बघा कन्यायै इदम शिल्पेभ्य हो आलय हो तपसेवनम तपस मध्ये मूळ शब्द तपस सकारांत नपुसकलिंगी नाम आहे तपस आणि मग हा पयस प्रमाण चालतो पयसे पयोभ्याम पयोभ्य ह चतुर्थी त्यामुळे चतुर्थी येणार आहे तपसे वनम मला वाटतं इथपर्यंत तुम्हाला लक्षात आलेलं असेल 
कुठले कुठले आपण तत्पुरुष समासाचे विभक्ती तत्पुरुषचे प्रकार बघितले द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष आणि चतुर्थी तत्पुरुष द्वितीयसाठी कुठले शब्द गरजेचे आहेत ते लक्षात ठेवा तृतीयसाठी कुठले लक्षात ठेवा आणि चतुर्थीसाठीचे लक्षात ठेवा जर हे आपल्याला व्यवस्थित कळलं तर हे समास लगेच ओळखता येतात आणि समासाचा विग्रह व्यवस्थित होतो विभक्ती तत्पुरुष मध्ये विभक्ती तत्पुरुषच्या पुढच्या भागामध्ये पंचमी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष आणि सप्तमी तत्पुरुष हे तीन समास आपल्याला पुढचे दिसतात पहिले आपण बघितले द्वितीय तृतीय आणि चतुर्थी पुढचे आहेत पंचमी षष्ठी आणि सप्तमी आता पंचमी तत्पुरुष जर असेल तर उत्तरपदामध्ये आपल्याला काय काय लागतं भीत पतीत रक्षित सुप्त असे शब्द जर आपल्याला दिसले किंवा मुक्त असे शब्द दिसतील तर त्याला आपण म्हणतो पंचमी तत्पुरुष समास मुक्त म्हणजे काय सुटलेला कशातून सुटलेला ऊन हून म्हणजे पंचमी कशातून पडलेला पतीत म्हणजे पडलेला कशापासून रक्षण केलेलं आहे ऊन हून त्यामुळं जिथं जिथं रक्षित पतीत मुक्त भीत भय अशा अर्थाचे शब्द येतील तिथं तिथं पंचमी तत्पुरुष समास होतो आता उदाहरणार्थ प्रदूषण मुक्त हो म्हणजे काय प्रदूषणापासून मुक्त झालेला प्रदूषणात मुक्त हो पंचमी केली देवची पंचमी देवात तशी प्रदूषणाची होणार प्रदूषणात मुक्त हो वृक्ष पतीत हो कुठून पडला झाडावरून पडला वृक्षात पतीत हो सर्परक्षित हो सर्पापासून रक्षण केलेला सर्परक्षित हो षष्ठी तत्पुरुष वृक्ष शाखा षष्ठी तत्पुरुष म्हणजे काय चा ची चे वृक्ष शाखा कशाची शाखा आहे झाडाची शाखा शाखा म्हणजे फांदी म्हणून वृक्ष शाखा कशाची शाखा जसं आपण पहिलं बघितलं सिंह शावक हो कुणाच पिल्लू आहे सिंहस्य शावक हो तसं वृक्ष शाखाचं होणार वृक्षस्य शाखा जर उत्तरपदामध्ये प्रिय किंवा कृते असे शब्द येत असतील तरी हा समास होतो छात्र प्रिय हो कशामध्ये प्रिय आहे छात्रांच्या प्रिय छात्रांचा प्रिय छात्राणाम प्रिय हो विद्युत प्रवाह हो, विद्युत हो प्रवाह हो, विद्युतचा प्रवाह हो। पितृ पितृज्ञा कुणाची आज्ञा आहे पितूची मग पितृ शब्द झालेला आहे नववीला आपल्याला त्याची षष्ठी केली आपण पितुहू आज्ञा आणि शेवटचा समास आहे सप्तमी तत्पुरुष समास शेवटचा म्हणजे विभक्ती तत्पुरुष मधला शेवटचा समास आहे सप्तमी तत्पुरुष समास तर सप्तमीसाठी आपल्याला महत्वाचे शब्द आहेत रथ प्रवीण मग्न विदित कुशल यासारखे शब्द आपल्याला दिसतात कला कुशल हो कशामध्ये कुशल आहे कलेमध्ये कुशल आहे भुवन विदित हो विदित हो म्हणजे ओळखला जाणारा कुठं विदित हो भुवन म्हणजे जग जगामध्ये ज्याला प्रसिद्धी आहे जगामध्ये जो ओळखला जातो मध्ये किंवा वर म्हटलं की सप्तमी म्हणून आपण त्याची फोड केली कला याम कुशल हो कलांमध्ये कुशल असणारा भुवनामध्ये प्रसिद्ध असणारा तो सप्तमी तत्पुरुष समास म्हणजे आपण आता कुठे कुठले बघितले बघा विभक्ती तत्पुरुषचे द्वितीय तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष पंचमी षष्ठी आणि सप्तमी तत्पुरुष आता नवीन आपल्याला आणखीन दोन बघायचे आहेत ते म्हणजे नय तत्पुरुष आणि उपपद तत्पुरुष पण तोपर्यंत आपण पहिल्यांदा ह्या सगळ्यांचा व्यवस्थित सराव करायचा आहे